Un saludo muy especial, hoy es 9 de septiembre, el evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas capítulo 6 del 27 al 38 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Pero yo os digo a los que me escucháis Amad a vuestros enemigos Haced el bien a los que os odien Bendecid a los que os maldigan rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen, a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el alda de vuestros vestidos porque con la medida con que midáis, se os medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. El amor a los enemigos es la gran sorpresa que hoy el Señor nos pone. Y eso supone un corte radical con la relación al Antiguo Testamento, donde el odio al enemigo parece que era lo normal. Y podemos leer textos tan explícitos como... Este, el Salmo 35, el Señor tu Dios hará recaer todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre todos los que te hayan odiado o perseguido. O podemos tomar el texto que es el que acabamos de leer de Deuteronomio 37. Si encontramos, si encontramos esa ley, ¿no? El ojo por ojo. Eso es. Y de regreso a lo que Jesús hoy nos manda. Es un comportamiento en el cual a la base está el amor. Aquello de perdonar. Aquello que nos está invitando a hacerlo desde lo más profundo. El mandamiento del amor al enemigo. Y que lo cumplamos. No basta con saber que Dios pues, no lo está pidiendo. Sino que es un hecho. Y es necesario tener esta relación viva e íntima con el amor del Señor. Y los cristianos deben sentir esa transformación en la totalidad de lo que Jesús nos puede dar hoy. En los sentimientos, el amor sustituye el odio. En las palabras, la bendición sustituye a la maldición. En las acciones, la no violencia se impone a la violencia y esto se hace de un modo natural y por eso tenemos que aprender, aprender a decir como Pablo lo dijo en algún momento ya no soy yo el que vive es Cristo quien vive en mí hoy dejemos que esta palabra nos toque y tengamos un propósito claro sobre todo aprender a amar al enemigo María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte.